Hey everybody, welcome to Talking Cars. In this episode is the news. Again. The news again. Like. Again, that's right. <laughs> okay, big news. Yes, it's a Range Rover. It's a Range Rover. Yes. It's a Range Rover. It's a Range Rover. Yeah. I'm going to be the non-shoot in the name of 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 the റിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെയാണ് ലൈക്ക് അതിൽ അൺവാണ്ടഡ് ക്ലട്ടർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ലെമൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ക്ലീനർ ആക്കി അവർ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്രില്ല് ലോവർ ഗ്രില്ലിൽ മറ്റേ പാർക്കിംഗ് സെൻസറോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാത്ത പോലെ ഇവിടെ താഴെ അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റൈലിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും ഓടിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇതാണ് അവർ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ വൈസ് അവർ പറയുന്ന ഇപ്പൊ താഴെ ഗ്ലാസിന്റെ താഴെ ബീഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ലുക്ക് ആയി അപ്പൊ മെറ്റലിലേക്ക് ഗ്ലാസ് ഇറങ്ങണ പോലെ അതുപോലെ ബാക്കിൽ ഡീപ് പില്ലറില് ഡീ പില്ലർ മൊരെ എക്സ്ട്രാ പീസ് വന്നിരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കി ഗ്ലാസ് ഫുൾ ഡ്രാപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ബാക്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോളറൈസിംഗ് ആണ് അത് ഇത്തിരി പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കണ്ട് കണ്ട് ശീലം ഓഫ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വലി എല്ലാ റേഞ്ച് റോവറും നല്ലൊരു ഒരു നല്ല ടൈം ആണ് ഈ റേഞ്ച് റോവർ ഡിസൈൻ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് നയൻറ്റീസ് മെസഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കാണാൻ രസമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ റേഞ്ച് റോവറിന് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഒരു തരത്തില് ടൈൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ബാക്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കിയ റേഞ്ച് റോവർ ിന്റെ ബാക്കിലാണ് അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടൈൽ ലുക്ക് വന്നില്ലേ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിൽ ഒരു യോട്ടൊക്കെ പോലും മോണോക്രോം ലുക്ക് ആയാലോ ആ ലൈറ്റ്സിന്റെ എലമെന്റിനെല്ലാം കത്തിയിരിക്കുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ട് അത് അല്ലാത്തപ്പോ ഒരു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ കുഴപ്പമില്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ആണ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്കത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഒരു ഇത്തിരി ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ജെ ഡി പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ കറന്റ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ വണ്ടി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനുകളും ബാക്കി ഉള്ളിത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നാവുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഡിസൈൻ പുതിയ ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കും പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ടു ട്വന്റി ടുവിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലിംഗും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പോർഷൻ ആൻഡ് ലെവൻസ് ആണെങ്കിലും റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കണ്ടാലും എന്റെ ഒരു ഡൌട്ട് എന്താന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള സാധനം വരുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ മോഡൽ വരും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഷോക്കിംഗ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി നോട്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പോളറൈസിംഗ് ആയിരിക്കും കിട്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം ആ വണ്ടി ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പീപ്പിൾ വിൽ ഗ്രോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അതിന്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും അങ്ങനെ ബി എൻഡബ്ല്യൂ വിചാരിക്കുന്നത് ലക്ഷ ബി എൻഡബ്ല്യൂനെ നമ്മൾ അത് സമ്മതിക്കണം കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സെവൻ സീരീസ് ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ കറന്റ് സെവൻ സീരീസ് ലുക്ക് വെരി ഓഡ് ആ വലിയ ഗ്രില്ല് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടുത്ത സെവൻ സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല ഭംഗി അത് കാണാനായിട്ട് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കഴിവാണ് അവർക്ക് അത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ടു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ അത് കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് റേഞ്ച് റോവർ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഫോർ ജനറേഷൻ അതും അവർ സ്റ്റൈലിംഗും അധികം പണിയാണ്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതെ പക്ഷെ അപ്പൊ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ തോട്ടാണ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവോ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നും റേഞ്ച് റോവർ സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബോക്സി ആവുമ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാണ്ട് അവരൊരു കൺസർവേറ്റീവ് എസ് യു വി എന്താണോ അത് പണ്ട് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് വേർഷൻ പോലെയാണ്
ജെഡിപ്പ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അതായത് ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വേരിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ട് സോ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനിൽ ഫോർ സീറോ ഫൈവിലും പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ബൂക്കിലായിരുന്നു സോ അത് വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ സീറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് മിഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഹാൻഡിലിംഗ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് ബാറ്ററി പാക്കും വലുതാണ് സോ തേർട്ടി വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ അങ്ങാണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് സെക്ഷൻ റേഞ്ച് അത്യാവശ്യം അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഡെയിലി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഡെയിലി കുത്തി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ട്രാവൽ ഉള്ളു സിറ്റിയുടെ അകത്ത് മാത്രം ഓടാനാണെങ്കിൽ അത് മതി പക്ഷെ ഓൺ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച സാധാരണ കാർ പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ എം സ്റ്റിൽ നോട്ട് വെരി കൺവിൻസ്ഡ് ഓൺ പ്ലഗ് ഇൻ ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് പോയല്ലോ അതെ കാര്യം എന്റെ ഒരു കണ്ണില് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കുറെ അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ വീൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അബൌ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ച് ആണ് രീതി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി രഞ്ചിൻ കൊണ്ട് നടക്കണം പിന്നെ അതിന് എല്ലാ ആറ് മാസം കൊണ്ട് പി യു സി എടുക്കണം ഇതൊക്കെ മെനക്കേടാണ് ഇതാകുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജെഡി ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വി മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ റേഞ്ച് റോവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഞാനത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനേക്കാളും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ റേഞ്ച് റോവറിന്റെ വില പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യം ബട്ട് യാ ഒരു ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് കാർ ആൻഡ് ഇതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം റിയ സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പെർഫെക്ട് അല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് പറ്റില്ല അതല്ല ശരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാൻഡിലിങ്ങും റൈഡും ഇത്തിരി മോശമാണ് ഈ പുതിയതിന് ആക്ച്വലി ഒരു ബിൽസ്റ്റീന്റെ ഒരു പുതിയ മോണോട്യൂബ് ഡാമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദോസ് ആർ ലൈക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് ബെറ്റർ റൈഡ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ട്വന്റി ത്രീ ഇഞ്ച് വീൽസ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ആൻഡ് വീരിയന്റ് സോ പ്രീവിയസ് വൺ ലൈനിലും നമുക്ക് ബോഡി സൈസ് എന്തോരം മാറി എന്നുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ആ വീലിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കണം പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നാരോവർ ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടും ഉണ്ട് പഴയനേലും പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ റേഞ്ച് റോവേഴ്സ് ഓൾവേസ് എൽ സി ടു ഹൺഡ്രഡിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് മോർ കോമ്പാക്ട് ഈവൺ ബിഗർ കാർ ഓട്ടേ പക്ഷെ ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ഓൾവേസ് അതിന് കൂടെ ആ യൂറോപ്യൻ മാനേഴ്സ് ആണ് സസ്പെൻഷന്റെ എല്ലാം കൂടി മറ്റേത് ബോട്ട് പോലെ തോന്നും ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ബോട്ട് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ എനിവേസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഫ്രഷ് വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി പുതിയ മോഡൽ വന്നപ്പോഴത്തെ ചോദിച്ചാൽ പഴയ മോഡൽ ഇപ്പോഴും ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് സീരിയസ്ലി സെയിം സംതിങ് ബിഫോർ യു ഫോർഗെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് പോപ്പ് ഔട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ റേഞ്ച് റോവറിന് മഹീന്ദ്രയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മറ്റേ അഡ്രോക്സ് ബാഡ്ജ് സൈഡിൽ വന്നത് ഭയങ്കര പോറാണെന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് എന്റെ ആ ബാഡ്ജ് ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ചെയ്യും മറ്റാ പോണത് അതായത് സാധാരണ ഒരു മീഡിയ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാധാരണ അവര് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ വെക്കും ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ റഷ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവര് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അവര് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാവുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്റെ ട്രൈ ടു മൂവ് ദാറ്റ് ബാഡ് വെരി നൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാഡ്ജ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അതില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഏതൊരു
ഒരു കോടി രൂപയുടെ വണ്ടികളാണ് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ ക്ലാസും ഫൈവ് സീരീസും എക്സ് എഫും മൈ ഗോഡ് ഈ ക്ലാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോങ് വീൽ ബേസ് ഫൈവ് സീരീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫൈവ് തേർട്ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ മറ്റേ ഇത് എക്സ് എഫ് പക്ഷെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് എന്നും കിട്ടേണ്ട സാധനം അതെ നമുക്ക് വെറുതെ ടി എൽ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം ജി കൊടുത്ത് ജി എൽ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം ജി കൊടുത്ത് ആക്ച്വലി ഷുഡ് ഹാവ് ബിൻ ദിസ് വൺ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ അതും ഇപ്രാവശ്യം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ബ്ലോൺ എസ്പെക്കിലാണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ അല്ലേ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി എച്ച് പി വേറൊന്നുമില്ല അതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വണ്ടി സോ യു ഹാവ് യുവർ എം ടു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ എം ടു ആർക്കും ായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാരിസ് വിറ്റോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറയും ചെയ്യാത്ത കൊള്ളൂല സാർ എന്ന് പറയും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആ വണ്ടിയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടണത് താനല്ലോ എന്നാൽ പറഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത കൊള്ളൂല ഇനിയിപ്പോ <laughs> 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 കാര്യം ഞാൻ പണ്ട് മറ്റേ മാഗസീൻ വായിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് വരുന്നു റഷ് വരുന്നു ഇനി റഷ് ജിന്നി മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് വേറൊരു കോമഡി ഉള്ളത് യാരിസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ടി അപ്പൊ അതെല്ലാരും ടൊയോട്ട ഇപ്പൊ യാരി ചേർക്കും ഇപ്പൊ യാരി ചേർക്കും യാരി ഹാച്ച് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ബോഷ് എന്തോ കമ്പോണന്റ് ചെയ്യണം നല്ല മാർക്കല്ലും ബാക്കിയുള്ളവന്മാർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള എന്തോ കമ്പോണന്റ് അവര് ആ വണ്ടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇവരെ ടോർച്ചർ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുഴിയുള്ള റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം സിബിലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല 
പണ്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഗോൾഫ് ജി ടി ഡി അത് ഇതേപോലെ ഒരു കറുത്ത വണ്ടി ബാക്കില് ഞാനും ആ വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും സീരിയസ്ലി എക്സൈറ്റഡ് വരാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ മോഡൽ മാറി പിന്നെ അത് വരൂല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് നിർത്തി അപ്പൊ അവര് കൊറേ വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പല കമ്പോണൻസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളാൾക്കാര് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് സ്ഥിര സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഹൈലക്സ് വരുന്നു അത് അതെന്താ സംഭവം മറ്റേ ഭൂട്ടാനിലോട്ട് പോണ പോണ വണ്ടി ഒന്നിറക്കി ഓടിക്കൂല ട്രക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭൂട്ടാനിലോട്ട് പോവാണ് അത് ഓ ദേ വണ്ടി വന്നു ദേ ഡീലർഷിപ്പിലോട്ട് പോകണു ഇതെല്ലാ കൊല്ലവും വരുന്ന ഒരു റൂമറാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല വേറെ ഹോട്ടൽസ് ഹോട്ടൽസ് പുതിയ കോർവെറ്റ് ജിയോ സിക്സ് ഇറങ്ങി യെസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി പഴയ കോർവെറ്റ് ജിയോ സിക്സിനൊക്കെ സൂപ്പർ ചാർജർ എഞ്ചിനും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ അതെ ഇതിലെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ വി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ സിക്സ് സെവന്റി ഹോട്ട് പഴയ എഞ്ചിൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സൂപ്പർ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതിലും പവർ കൂടുതൽ ചെറിയ എഞ്ചിൻ ലൈറ്റർ എഞ്ചിൻ റേവ്സ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആപ്പി ഐ തിങ്ക് ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള മാത്രമല്ല എഞ്ചിൻ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഒരു മീ ഫെറാരി പോലത്തെ സാധനമാണ് അത് പക്ഷെ That is not what you associate with the Corvette. No. അല്ലെ കോർവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ഒരു അമേരിക്കൻ മസിൽ മസിൽ കാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ ആക്കി എന്തായിരിക്കും അതായിരുന്നു പണ്ട് കോവറ്റ് അതെ ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് സ്പോർട്സ് കാറായി ഒരു മിഡ് എഞ്ചിൻ സൂപ്പർ കാർ ആണ് വേറെ ബ്രാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നേ കുഴപ്പമില്ല കോർവെറ്റ് ആ ഒരു സ്പോർട്സ്ാരായിരുന്നു <laughs> So, that's why I said that there's an even bigger engine coming out now. Okay. Ah. Ah, uh, GM is uh, 10 liter. 10 liter. 10.35 liter. That's a CC engine. That's a CC engine. That's a CC engine. That's a CC engine. Yes. That's a CC engine. That's a CC engine. ZZ635. എല്ലാത്തിനകത്തും <laughs> കേറ്റും <laughs> ഇൻട്രസ്റ്റിംഗിലി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പൊ എൽ എസ് എടുത്ത് ആൾക്കാർ പലതിനകത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ വരണം ഫീച്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോ വലിയ എഞ്ചിൻസ് ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചോട്ട് വരാം ഇന്ത്യയിൽ ചെറിയ എഞ്ചിൻ അല്ല നോ എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യയിൽ മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക് വരുന്നു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂപ്പർ എസ് മേടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ജോൺ കൂപ്പർ വസ്തു ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടും ആ ഭീകരതയും ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി 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 വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു ഡെയിലി ഒരു സിറ്റി കാർ എന്നുള്ള മട്ടില് ഒരു തരത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം മിനി ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ 
എന്താ പറയുക മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഴയ കൂപ്പറാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് നല്ലോണം കയറി വരും വേറെ സീതിന് ആ പ്രശ്നമില്ല യൂസ്റ്റ് മേടിക്കാനും കുറച്ചൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇ വിക്ക് ആയിരിക്കും റീസെൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുകയായിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ബാറ്ററി ഡീഗ്രേഡേഷൻ വലിയ സംഭവമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ല എന്ന് വന്നാൽ വന്നാൽ ആ കാര്യം ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇന്നലെ ഗൂഗിൾ മെമ്മറീസിൽ ഒരു ഇത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു കറക്റ്റ് വൺ ഇയർ അഗോ ആണ് ഞാൻ ഹയേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലോട്ട് വന്നത് ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാൻ സോ വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെടുത്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ പെട്രോൾ അടിച്ചതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എൺപത്തിനാല് രൂപ പത്തൊമ്പത് പൈസ ചെന്നൈയില് ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പൊ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് രൂപ കൂടി അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിനക്കിപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ മിനി കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ കൂപ്പർ ഇലക്ട്രിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ ഹോണ്ട ഇ പോഷൻ ഇലക്ട്രിക് പൊളിക്ക് വിട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് പോഷൻ നയൻ ലെവൻ അത്രയും പോണ്ട ഈ ചെറിയ സിറ്റി കാസ് അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഇതല്ല എന്റെ സിറ്റി ആക്ച്വലി എന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോണ്ടാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോണ്ടാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോണ്ടാസ് അതെ അതുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോണ്ടാസ് മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പല ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടും ഫാമിലിക്കായിട്ടും സോ വി ബീൻ ഗോയിങ് ടു ദ ഹോണ്ട ഷോറൂം ഇൻ കേരള സിൻസ് ആദ്യം പോകുന്നത് ഒരു എമറൽഡ് ഗ്രീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്തുന്നത് സോ അപ്പൊ തൊട്ട് ആ ഹോണ്ട ഷോറൂമിൽ പോയിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതേ ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പോ ഏതാണ്ട് എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയർ ഗോസ്റ്റ് ടൗണിൽ പോയ പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ലൈക്ക് സർവീസ് ആണെങ്കിലോ സർവീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണത് ഹോണ്ട സർവീസ് ആണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കാരണം നമുക്ക് ഹോണ്ട വാങ്ങിക്കാം യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്റെ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സണലി ഐ എം ഡിസ്കസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഹോണ്ട അടുത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി വെൻ ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് ഹോണ്ട സി ആർ വിയും സിവിക് ഒക്കെ ആക്ച്വലി വളരെ നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സമാധാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോണ്ട സർവീസ് അടിപൊളിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ സിറ്റിയുടെ പവർ വിൻഡോ പോയി മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലാസ് അപ്പോ ആ വണ്ടി ഏതായാലും പവിൻ്റെ പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ പവിൻ്റെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവർ തുറന്ന് നോക്കണ പോലില്ല പവിൻ്റെ മോട്ടോർ പോയി മോട്ടോർ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും മോട്ടോർ പോയി ഓക്കെ ഓടേവർ മാറ്റാനായിട്ട് നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ കണ്ടാവും ഓക്കെ ശരി മാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അതിന് മേത തട്ടി കളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി പാർട്സ് ഇല്ല പാർട്സ് ഇല്ല പാർട്സ് ഇല്ല അവരിപ്പോ എന്താ ആകെ ഉണ്ടാക്കണത് ഇത് മാത്രമേ അവർ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ എന്തായാലും പാർട്സ് ഇല്ല പാർട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോട്രി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പൈസ കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അഡ്വാൻസ് പവർ വിൻഡോ ഒരു പവർ വിൻഡോ മോട്ടറിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം കേരള സോൾഡസ് ഇല്ല അവർക്ക് ഇവിടെ കേരള സോൾഡസ് ഹോണ്ട ഷോറൂം അടിപൊളി ആ എന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പവർ വിൻഡോ മോട്ടർ വന്നു അതിന് പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി പിടിച്ച് അത് രണ്ടു ദിവസം പിന്നെയും പോയി എന്തായാലും അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ പറഞ്ഞത് കൊറോണ അല്ലേ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങനെ അത് തീർന്നു അങ്ങനെ ഈ കൊല്ലം രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു
എന്തായാലും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പവർ വിൻഡ് അടിച്ചു പോയി ഹോണ്ടാ ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഫോർ ദ വിൻ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അതേ കഥ പവർ വിൻഡ് മോട്ടർ എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹോണ്ടാ ഈ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇതേ കഥ പവർ വിൻഡ് മോട്ടർ മാറ്റണം അഡ്വാൻസ് വേണം ഒരു പവർ വിൻഡോ മോട്ടർ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അല്ല നീ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത്രയും പവർ വിൻഡോ മോട്ടർ അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടല്ലേ അതെ എന്നാൽ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു പവർ വിൻഡോ മോട്ടർ ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അല്ല സാറേ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ അല്ല താൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞത് അല്ല അത് ആ സമയമായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഈ സമയമാണല്ലോ എന്തായാലും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പവർ വിൻഡോയ്ക്കും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പോട്ടെ അപ്പൊ പവർ വിൻഡോ ചിലപ്പോ പോവാത്ത സാധനമായിരിക്കും വേറെ എന്റെ റൈറ്റോ അല്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ച് എന്റെ വണ്ടിക്ക് ഒരു സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് എന്ന് ഒരു അടിപ്പ് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കിലോട്ട വണ്ടി മുപ്പത്തി അത്രയും കാണോ നോക്കുമ്പോ ഷോക്ക് അബ്സോബർ പോയി ഷോക്ക് അബ്സോബർ പോയി ആ വണ്ടി എറണാകുളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ഫിഗ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്ററിലും ഓടിച്ച എല്ലാം ചെയ്ത വണ്ടി അങ്ങനെ അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ബേബി ഇത് കൊണ്ട് കിടന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഷോക്ക് അബ്സോബർ പോയി ഹോണ്ട ക്വാളിറ്റി ഫോർ ദ വിൻ അങ്ങനെ ഷോക്ക് അബ്സോബർ പോയി ഷോക്ക് അബ്സോബർ മാറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ അതോ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്യണോ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ ഹോണ്ടേ ഹോണ്ടയൊക്കെ വണ്ടി ആണ് എന്നിട്ട് ഹോണ്ടയ്ക്ക് വേറെ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതേ വണ്ടി ഇപ്പോഴും വിക്ക ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം ഇപ്പോഴും ഈ ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോണ്ടാ സിറ്റിക്ക് ഷോക്ക് അബ്സോബർ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഷോക്ക് അബ്സോബർ ഓർഡർ ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് ആ സാറേ ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്താ ഇതാണ് ഹോണ്ടയുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാലു കുത്താൻ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി അല്ല ഞാൻ നോക്കപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് വില ഷോക്ക് അബ്സോബർ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി സംതിങ് ആറായിരം രൂപ ഇതേ സാധനം ബൂഡ്മോയിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളു നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ന്യൂ ആയിട്ട് വിറ്റോണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി മേടിക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നാ ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് പാർട്സ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതെ അപ്പൊ അതില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വണ്ടിക്കും മാറ്റിട്ടില്ല ഇല്ല അല്ല ഞാനപ്പൊ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഹോണ്ട അപ്പൊ ഇത് ഹോണ്ടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഷോക്ക് അബ് സോറ് വരുത്തിക്കണം എന്റെ റാവ് ഫോറിന് എനിക്ക് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഒരെണ്ണം ക്രാക്ക് വന്നായിരുന്നു ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എന്റെ പിന്നെ തള്ളി റോട്ടിന് കളഞ്ഞപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ക്രാക്ക് വന്നു ഞാൻ യു എസിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം ഒമ്പത് ദിവസത്തിൽ സാധനം അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇമ്പോർട്ട് നെവർ ബീൻ സോൾഡ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അതിനാണ് പാർട്സ് കിട്ടാൻ എളുപ്പം തന്നെ ഹോണ്ട സിറ്റി വാവ് അപ്പൊ അതാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവീസ് എന്നും പറഞ്ഞ എണ്ണായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓയിൽ മാറി ഓയിൽ മാറി എയർ ഫിൽറ്റർ മാറി ബ്രേക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെക്ക് എന്തേ ബ്രേക്ക് ചെക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സർവീസിലാണ് ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറി അത് രണ്ട് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്നിട്ടാണിത് എന്തായാലും അത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഓക്കെ സർവീസ് നമ്മള് പാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞത് ഒരു വീല് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു വീല് മുപ്പത്താറ് ഒരു വീല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു വീല് നാപ്പത് എയർ പ്രഷർ ഇതാണ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഹോണ്ട സർവീസ് എനിക്കറിയില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ആൻഡ് രാവിലെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ റാൻറ്റ് കേട്ടതിനും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സോ ഡു സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ എക്സൈറ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ആൻ